ഇരുപത്തിയേഴ് നക്ഷത്രങ്ങളുടെയും അധിപതിയാണ് ചന്ദ്രൻ നവഗ്രഹങ്ങളിലും അഷ്ടവസുക്കളിലും പ്രധാനിയുമാണ് ചന്ദ്ര എന്ന പദത്തിന് സംസ്കൃതത്തിൽ ശോഭിക്കുന്നത് തിളങ്ങുന്നത് എങ്ങ എന്നൊക്കെ അർത്ഥമുണ്ട് ശ്രീ പരമേശ്വരനും പാർവതിയും ചന്ദ്രനെ ശിരസിൽ ധരിക്കുന്നതായി വിശ്വാസമുണ്ട് തൂവള ദേഹത്തോടുകൂടി ഇരുകൈകളിൽ ഒന്നിൽ താമരപ്പൂവും മറ്റൊന്നിൽ ആയുധമായ ഗതയോടും കൂടി സൗമ്യനും അങ്ങേറ്റം സുന്ദരനുമായ ദേവനായിട്ടാണ് ചന്ദ്രനെ പുരാണങ്ങളിൽ വർണ്ണിക്കുന്നത് എപ്പോഴും സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ചന്ദ്രന്റെ രഥത്തിന് മൂന്ന് ചക്രവും ആ രഥം വലിക്കുന്നതിന് പത്ത് വെള്ളക്കുതിരകളും ഉണ്ട് എന്നും പറയപ്പെടുന്നു എപ്പോഴും സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മനസ്സിന്റെ കാരകനെയാണ് ചന്ദ്രൻ ഇതിലൂടെ പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്നത് ചന്ദ്രൻ ദക്ഷന്റെ ഇരുപത്തിയേഴ് പുത്രിമാരെ വിവാഹം ചെയ്തിരുന്നു എന്നാൽ അവരിൽ അതീവ സുന്ദരിയായ രോഹിണിയോട് മാത്രം കൂടുതൽ സ്നേഹം കാണിച്ചതുകൊണ്ട് സന്തപ്ത ചിത്തരായ മറ്റു ഭാര്യമാർ ചെന്ന ചന്ദ്രന്റെ പിതാവായ ദക്ഷനോട് പരാതിപ്പെട്ടു ദക്ഷൻ ചന്ദ്രനെ ഗുണദോഷിച്ചു നോക്കി എന്നിരിക്കലും ഒരു ഫലവും ഉണ്ടാകാതിരുന്നത് മൂലം ദക്ഷൻ ചന്ദ്രനെ ശപിക്കുകയും ചന്ദ്രന് സന്താന ഭാഗ്യമില്ലാതെ വൃദ്ധിക്ഷയങ്ങൾ ബാധിച്ചവനായി തീരുകയും ചെയ്തു ദുഃഖിതരായ ഭാര്യമാർ ചെന്ന് പിതാവിനോട് പരാതി പറഞ്ഞത് തങ്ങൾ പിൻവലിക്കുന്നുവെന്നും ശാപം തിരിച്ചെടുക്കണമെന്നും അപേക്ഷിക്കുന്നു എന്നാൽ തന്റെ ശാപം പൂർണമായും തിരിച്ചെടുക്കുവാൻ സാധിക്കില്ലെന്നും മാസത്തിൽ ഒരിക്കൽ മാത്രം ചന്ദ്രന് പൂർണ്ണരൂപം തിരികെ കിട്ടുന്ന തരത്തിൽ ശാപത്തിന്റെ കാഠിനും കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്തു ചന്ദ്രന്റെ വൃദ്ധിക്ഷയങ്ങൾക്ക് പിന്നിലെ പുരാണ ഐതിഹ്യം ഇതാണ് വെബ്ഡെസ്ക് തത്വമൈ ന